proses kenaikan pangkat atau KP butuh waktu lama. Sebelumnya, kita cari tahu dulu nih alur layan KPPNS itu kayak apa sih? Oke, jadi Sobat BKN, layanan KPPNS itu terdiri dari dua periode. Yang pertama, periode April dan periode Oktober. Alurnya mulai dari instansi menyampaikan usul KPPNS di instansinya secara kolektif per periode sesuai dengan batas waktunya, yakni akhir Februari untuk KP April dan akhir Agustus untuk KP Oktober. Usulan tersebut dikirim ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis atau pertek yang sebelumnya dilakukan lewat tiga aplikasi berbeda yakni SAPK, Doku Digital, dan Digital Signature. Kok kedengarannya rumit ya? Nope. Ya, proses sebelumnya memang membutuhkan banyak tahapan. Untuk itu, BKN melihat ini sebagai peluang untuk memangkas alur layanan termasuk menyederhanakan sistemnya menjadi satu untuk semua layanan kepegawaian. Jadi, sama halnya dengan layanan perbaikan NIP dan pensiun, proses KP juga sudah lewat SIASN. Lalu, apa yang akan berubah? Proses penetapan pertek di BKN yang sebelumnya melewati 8-14 tahap dan butuh waktu sampai dengan 7 hari kerja, sekarang bisa dipangkas menjadi 2 tahapan saja dan pertek KP kalian bisa terbit dalam waktu dua hari kerja. Jadi, masing-masing instansi mengusulkan data PNS-nya yang akan KP berdasarkan data kalian di SIMPEC instansi yang terhubung melalui SIASN. Dalam waktu dua hari kerja, berkas usulan KP divalidasi dan ditetapkan perteknya oleh BKN. Setelah selesai di BKN, tinggal instansi yang menerbitkan SK KP kalian. Hal ini juga yang melatar belakangi kenapa BKN sebelumnya meminta seluruh PNS untuk melakukan pemutahiran data mandiri atau PDM lewat MySAPK. Agar data di SIMPEC instansi kalian yang terintegrasi dengan SIASN menjadi update sehingga mempermudah proses layanan kepegawaian kalian untuk kedepannya. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Aku Ali, sampai bertemu di update BKN berikutnya.